Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan melaporkan Pemanfaatan ibu Pada pembelajaran Yang sudah saya laksanakan Sebelumnya saya perkenalkan diri Saya Sri Pusporini Dari SMA Negeri 1 Bulan Pada pelatihan digital Saya tergabung Dalam kelompok 5.5 Berikut adalah akun guru yang sudah saya buat dengan username sripuspor ini, alamat email puspor ini 38 at gmail.com. Ini adalah screenshot tampilan dari profil saya. Saya membuat kelas khusus untuk mata pelajaran kimia kelas 10 karena saya memang mengajar kimia di kelas 10. Ini adalah tampilan dari grup kimia yang sudah saya buat dengan kode grup KC4T8U dan ini adalah tautan dari grup saya. Grup ini memiliki 135 anggota pada saat screenshot ini kami ambil. Ini ada beberapa anggotanya. Kemudian ini adalah foto nah, proses pembuatan akun oleh siswa ini ada salah satu contoh salah satu sampel siswa maju menggunakan laptop saya untuk mendaftar di Edmodo yang kemudian yang bawah ini adalah tampilan di mana siswa menggunakan HP dan gadget milik mereka untuk mendaftar di Edmodo untuk lebih jelasnya ini adalah tampilan dari anggota kimia kelas 10 ini kelas kimia saya ini kodenya kemudian ini adalah anggota-anggotanya beberapa siswa sudah bisa mengganti foto profil namun beberapa siswa belum bisa mengganti foto profilnya ini adalah anggota dari grup kelas 10 selanjutnya adalah bahan ajar yang ada di perpustakaan atau library ini beberapa sudah saya buat dalam folder ada folder model atom tugas saya, kuis dan kemudian di sini folder ini berisi untuk model atom adalah tentang materi dan perkembangan model atom Nah, untuk lebih jelasnya ini tampilan library saya ada model atom ini tadi ini bisa dilihat isinya adalah ada dua materi untuk tugas atau ini pekerjaan yang beri, saya berikan ada dua jenis melengkapi lembar kerja dan remedi kemudian untuk kuis ini saya sudah membuat, membuat beberapa kuis ya yang kita berikan kepada siswa selanjutnya adalah kuis tadi kita buat sudah ada yang 5 tipe soal meliputi satu pilihan ganda di sini ada 5 pilihan kemudian yang kedua adalah benar atau salah siswa memilih benar atau salah untuk sebuah pernyataan kemudian adalah jawaban singkat yang keempat contohnya adalah melengkapi jawaban yang kelima adalah menjodohkan atau mencocokkan jawaban selanjutnya bisa dilihat aktivitas siswa di grup yang meliputi komentar, pengerjaan tugas dan pengerjaan kuis alamat tugas tautannya kita berikan di sini alamat kuisnya juga alamat posting catatan kemudian alamat diskusi ini adalah contoh screenshot dari tugas yang saya berikan kepada siswa sudah dikerjakan tujuh orang kemudian ini adalah lembar nilai atau daftar nilai siswa contoh selanjutnya ini adalah posting catatan di mana siswa e, ada seberapa satu siswa yang menanyakan sesuatu, kemudian ini adalah posting 
tugas de, dari siswa kemudian ada quiz yang sudah saya berikan dengan 5 pertanyaan tadi dan ini adalah jawab apa nilai dari siswa yang sudah mengerjakan untuk lebih jelasnya ini kita tampilkan posting dari kelom, grup kimia kelas 10 ini adalah tugas remedi tadi yang dikerjakan tujuh orang kemudian ini adalah catatan kemudian ini postingan dari siswa kemudian ini pertanyaan pada kuis yang terdiri dari lima pertanyaan yang berbeda tadi yang sudah dikerjakan 44 siswa kemudian ini catatan lagi perkembangan model atom ini ada kuis yang terdiri dari dua pertanyaan kemudian melengkapi lembar kerja baru dikerjakan satu siswa ini tugas satu seperti ini tampilan sederhana dari Edmundo yang sudah saya buat selama pelatihan kemudian kesan memanfaatkan Edmundo di kelas saya mengajar di kelas 10 untuk mata pelajaran kimia Jumlah siswa sekitar 320 Yang menggunakan Edmodo baru 135 Ini belum ada 50% dari siswa yang ikut di kelas saya Karena beberapa kendala yang dihadapi Antaranya yaitu Satu, lab komputer belum tersambung dengan jaringan internet Yang kedua, tidak semua siswa memiliki HP yang mendukung Solusi untuk kendala yang dihadapi, jadi kendala ini tidak menyurutkan semangat saya untuk mengenalkan Edmodo pada siswa. Ketika lab komputer belum tersambung dengan jaringan internet, solusinya adalah mengizinkan siswa menggunakan HP selama pembelajaran kimia. Selain itu, guru menggunakan modem untuk share atau berbagi internet bagi siswa yang tidak memiliki kuota internet. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa memiliki HP yang mendukung. Solusi yang saya tawarkan adalah bagi siswa yang tidak memiliki HP Android, bisa mengerjakan tugas di luar jam pelajaran, yaitu dengan menggunakan fasilitas warung internet yang ada di sekitar sekolah, atau bergantian dengan temannya. Ini adalah foto-foto implementasi Edmodo di dalam pembelajaran. Foto yang pertama ini ketika pertama kali saya mengenalkan Edmodo pada siswa dan cara menggunakan cara membuat akun siswa, cara pengerjaan kuis dan cara pengerjaan tugas. Kemudian ini siswa mengaplikasikan cara mendaftar di Edmodo. Kemudian ini yang kedua adalah tampilan di mana siswa mencari tempat-tempat yang sinyal internetnya kuat karena tidak semua sudut di sekolah kami jaringannya internetnya kuat nah, sedangkan gambar berikutnya ini adalah siswa berdiskusi untuk membuat akun di Google sekian laporan dari Kak saya terima kasih atas kesempatannya ikut dalam pelatihan digital semoga pemanfaatan Edmodo di kelas mampu meningkatkan prestasi belajar siswa saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam digital